ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒൻപതാം ക്ലാസിന്റെ ഊർജ്ജതന്ത്രം ഫിസിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നോട്ട്സും എഴുതാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുക ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നല്ലേ ബോയൻസിയെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രവക്ഷമ ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇമേഴ്സ് ബോയൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയൻസി ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തവും രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോ ഫ്ലവക്ഷമ ബലവും കൂടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യാപ്തത്തിന്റെ കാര്യം വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോ രണ്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത കൂടിയാലും പൊങ്ങിക്കിടക്കും വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് കേട്ടോ വസ്തുവിന്റെ അല്ല കാരണം സാന്ദ്രത കൂടിയ സാധനമാണ് എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാവുക താഴെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബോള് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാണ് അല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രമായിരുന്നു അതിൽ വെള്ളം മുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ സോറി ബോൾ മുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ എത്ര വെള്ളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയി ആ വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതവിടെ നിക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഇവിടെ കല്ല് നമ്മൾ കല്ലുവിന്റെ വായുവിലുള്ള ഭാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വെച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടിക നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതണം വസ്തു ഇരുമ്പ് കട്ടയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എയർ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വായുവിലുള്ള ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടും വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോ എത്ര കിട്ടി വൺ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ വായുവിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വെള്ളത്തിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ലോസ് വെയിറ്റ് ബോയിൻസി ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അതായത് ബോയിൻസി ആ ഒരു ഭാര വ്യത്യാസമാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രവക്ഷമ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതായത് ഈ ഒരു കട്ട ഇതിലേക്ക് തൂക്കിയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ട മുക്കിയപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാരം എത്രയാന്നും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലവക്ഷമ ഫലവും ആ ഭാരവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തു അതാകുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിലേക്ക് ഇരുമ്പ് കട്ട മുക്കിയപ്പോൾ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ എടുക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ അളക്കുമ്പോ ആ ബീക്കറിന്റെ ഭാരം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ആ ബീക്കറിന്റെ ഭാരം കാണുക എന്നിട്ട് മൊത്തം കണ്ടിട്ട് ബീക്കറിന്റെ ഭാരം അതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് ആ കവിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളം ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭാരം നോക്കി ഭാരം നോക്കിയപ്പോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത് ബീക്കറിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറച്ചപ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ബോയിൻസിയും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ടും തുല്യമാണ് രണ്ടിന്റെയും വെയിറ്റും തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഒരു വസ്തുവിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോ അത് ആദേശം അതായത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആദേശം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ആദേശം ചെയ്ത ജലം അതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ഫലത്തിന് തുല്യമാണ് ബോയിൻസിക്ക് തുല്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ബോയിൻസി എന്ന് ചോദിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ പല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ഒരു വസ്തു പൂർണമായോ ഭാ
അതില് അദ്ദേഹം ഫുള്ള് വെള്ളം നിറച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിയിരുന്നപ്പോ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയത് കണ്ടു അതിൽ നിന്നും സ്വർണത്തിൽ മായമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കുളിക്കാൻ കയറിയെടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടി യുറേഖ യുറേഖ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥയല്ല സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ എന്തായാലും ആ കാര്യം അവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ആർക്കമിനീസ് തത്വമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമബലം വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ആദേശം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന വെള്ളമാട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തല്ലോ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിന്റെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരു തോണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തില് അല്ലെ അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കാണ് അതേസമയം അവിടെ മുങ്ങി പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് മടക്കി നല്ലോണം മടക്കി ഇട്ടപ്പോ അത് മുങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആ അലൂമിനിയം തോണി ആവുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വായു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ മടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ വായു ഉണ്ടോ വായു ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് അവസാനം പറയാം അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് നോക്കി നോക്കും മറ്റൊരു പരിവിഷ്ടം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു മരക്കട്ടയും ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയും ഇരുമ്പ് കട്ടയായിരുന്നു അലൂമിനിയം കട്ടയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും രണ്ട് കട്ടകൾ എടുത്തു രണ്ട് കട്ടയും ഒരേ സമയം ഇട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഈ മരക്കട്ട പൊങ്ങിക്കടന്നു മറ്റേ കട്ട എന്തു പോയി താന്നുപോയി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു എന്താണ് മരക്കട്ട ഇട്ടു മരക്കട്ട ഇട്ടപ്പോ ആദേശം ചെയ്ത വെള്ളം എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കി അല്ലെ പുറത്തേക്ക് പോയ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടറിന്റെ അളവ് നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ മരക്കട്ടയുടെ ഭാരവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ മരക്കട്ടയുടെ ഭാരവും അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ട് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആദേശം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ അളവും എന്തായിരുന്നു തുല്യമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു തത്വം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ആ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ ഇടുകയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഭാരം ആ ഭാരം തന്നെ അതിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ അളവിലാണ് ജലം ആദേശം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമബലം എന്തായിരിക്കും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും വരുന്ന മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ബലമല്ലേ പ്രവക്ഷമ ബലം ബോയൻസി അതിന് ആ വസ്തുവിന് താഴേക്കുള്ള ബലാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിൽ കിടക്കല്ലേ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും പോവില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല നടുവിൽ കിടക്കും അതായത് പൊങ്ങി കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് displaces an amount of water equal to its own weight the buoyant force acting on it will be equal to gravity and the object will float but if the object weighs more than the water it displaces the buoyant force acting on it will be less than gravity and it will sink oru vastu adinde bharathinte tulya alav jalam aadesham cheyunu engil അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലത്തിന് തുല്യം ആയിരിക്കും അതിനാൽ അവ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരാണ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വായു വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക വായു നിറയ്ക്കുമ്പോ അതിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയാണ് ചെയ്യാ ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലെ The density of aluminium is 2.7 gram per milli. The density of water is 1 gram per milli. The air trapped in the foil boat makes the density less than 1 gram per milli. So the boat and ball uh, sorry the bo- uh, so the boat floats. Ball is not. So the boat floats. When you remove the air from the foil the density of the foil becomes more than 1 g per milli so the foil now sinks density influence buoyancy aluminiyathinte sandrada 2.7 g per milli aanu jalathinte idu 1 g per milli aanu aluminium foil thoniyil vayu nirayunnadinal adinte sandrada 1 1 g per milli nekkal kurayunnu അതിനാൽ അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഫോയിൽ മടക്കുമ്പോൾ വായു പോകുകയും സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫോയിൽ മുങ്ങുന്നു സാന്ദ്രത പ്രവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ആ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ
ആലിമസ് അമാന കാസർഗോഡ് ആണ് അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അല്ലെ അമാനയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ അലിമസ് അമാനയ്ക്ക് ഒരു ഹാപ്പി 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 ബർത്ത് ഡേ വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക് ഡിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആരാ നോക്കാം പൂജ പൂജയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് നഥ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ദൃശ്യ ഫ്രം മലപ്പുറം ബിഗ് ഹായ് അഭിജിത്തിന് ബിഗ് ഹായ് ഫർസിന് ബിഗ് ഹായ് ഫാദിലിന് ബിഗ് ഹായ് സ്നേഹ ആൻഡ് സോന രണ്ടുപേർക്കും ബിഗ് ബിഗ് ഹായ് സൂര്യ സൂര്യഖയ ഓക്കെ സൂര്യഖയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് വൈഷ്ണവിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് നസ്രിന് ബിഗ് ഹായ് ജുമാനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് നന്ദുവിന് ബിഗ് ഹായ് കാസർഗോഡ് നിന്നും അഫീഫിന് ബിഗ് ഹായ് തിരുവനന്തപുരം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും അനശ്വരയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അഭിനവിന് ബിഗ് ഹായ് ഫാത്തിമ റിഥയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആദിത്യ ആൻഡ് അലീന രണ്ടുപേർക്കും ബിഗ് 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 ഹായ് മഹിക്ക് ബിഗ് ഹായ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഫാത്തിമ ലഫീനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് സനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അഭിഷേകിന് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ജിയാദുൽ ഹാരിഫിന് ഫ്രം മലപ്പുറം ബിഗ് ഹായ് ധന്യയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് പ്രവീണിന് ബിഗ് ഹായ് സുമിത്തിന് ബിഗ് ഹായ് സ്നേഹയ്ക്കും സോനയ്ക്കും ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ആഡ്രിൽ ദാസിന് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് അനന്യയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് കണ്ണഞ്ചേരി കണ്ണഞ്ചേരി എന്റെ സ്വന്തം നാടാണ് അപ്പൊ എന്റെ അയൽവാസി തന്നെയാണ് ഹായ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനാമിക അനാമിക്ക് ഒരു ബിഗ് ബിഗ് ഹായ് ദെൻ നിത്യ കെ പൗലോസ് ഫ്രം മലപ്പുറത്തിന് ബിഗ് ഹായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ